Tonight, violent demonstrations across Poland marked the imposition of martial law seven years ago. For the government, it was a reminder of the fragile ties that bind together the modern Polish state. Tonight's dispatch goes to the heart of the founding of the communist regime. It asks what happened to hundreds, possibly thousands of members of the Polish resistance. Rounded up at the end of the war by the Red Army and the Polish secret police, they have never been seen since. Working underground, Polish filmmaker Jacek Petryski pieces together this story of the formation of modern Poland, which has remained untold for more than 40 years. In the new era of openness, can the Polish government allow this testimony to remain a very Polish secret? Eastern Poland, the region around the market town of Augustów. It's an area of farming and forestry, undeveloped by Western standards, usually a peaceful backwater in the heart of Eastern Europe. But Augustów is on a direct line between Moscow and Berlin, so the region saw fierce fighting during World War II. For three summers, while the peasant farmers began to think about the harvest, invasions passed through these fields. The last, by the Russians, became a permanent presence. This film is about an atrocity which took place immediately after the war. An atrocity which local people have been frightened to talk about for 43 years. Like much of Poland, Augustów has always been strongly wedded to the Catholic Church. Superstitious peasants worship God on Sunday. But after confession, some still look for their future in the eyes of the fortune teller. Through these forests, after the war in 1945, the Soviet army was on its way back eastwards, division after division passing through the area around Augustov usually camping for one night before moving on. But the locals watched them very carefully. To będzie pięknie, rozmawiał to, ale swego diabła ma. To to ich, ich jest, będzie ci włoc całował, chwalił, zasyje brał, ale pistolet też szykuje. Following the armor come the infantry, Polish and Russian, for Polish detachments are fighting for their native land side by side with the Soviet forces. During the Second World War, the Polish forces, which fought alongside the Red Army against the Germans, were led by Polish communists under the control of Moscow and highly sympathetic to Russia. However, the majority of the Polish people were nationalist, unkeen to exchange one set of occupiers, the Germans, for another, the Russians. Many of these nationalist Poles had fought in the Polish Home Army, 
as partisans in their hometowns or villages, operating with the support of the local population against the Germans as the Polish resistance. For much of the war, the Polish Communist Army and the Partisan Home Army were allies. But as Poland was liberated, these two rival forces began to maneuver for control. Although the Red Army was now in total command of Poland, bands of Home Army members and other partisans began to clash with the Soviet security forces. A guerrilla war developed in which both sides ambushed and murdered the other. At Potsdam, Churchill, Truman and Stalin were about to carve up Europe, changing the pre-war borders of Germany, Poland and Russia, giving part of Germany to Poland and part of Poland to Russia. And one area which came under conflicting pressures because of this was the eastern corner of Poland, that farming region around the town of Augustów. The story has been suppressed for over 40 years, a story which the people of Augustów have kept locked inside their hearts. But the memories are still fresh. They recall the summer of 1945, when hundreds, perhaps thousands, of Polish patriots were arrested by the Russian security forces and have never been seen again. Było to 22 lipca 1945 roku. To był zbiór się na kończyny getery. Więc w lesie z rana biegnie sąsiadka, jakaś wystraszona. Oj, proszę panią, w cały las zajęty wojskiem i wszystko leży pod leszczynami, zajowcami i leżą. Mówię, nie wiem co to jest, mnie wylegitymowali i kazali iść prosto. Więc mówię, słuchajcie, tu wojsko jest. No i śmieją się, jakie to wojsko. Po wojnie teraz wojsko i my śniadanie zjedliśmy i wychodzimy, zamykam drzwi, a z lasu gromada idzie wojska. Ale wojsko trzyma się o taką za ręce. Ale to nie było 50 sztuk czy ile, ale to armia, tak? Ten weeks after the war had finished, thousands of Russian soldiers were closing in on Augustov, across the countryside, hand in hand, letting no one slip through. A właśnie siostra, kiedy była aresztowana i przyszła i mówi, Witko, uciekaj, gdziekolwiek się skryj, bo wszystko jedno przyjdą i zabiorą ciebie. A on mówi, a czego ja mam się kryć? Mówi, ja nic nie zawiniłem. Byłem trochę w partyzance, to mówi, i wszyscy byli. The lakes and forests had always been the partisans' hiding place. And Maria's husband, Witek, the forest inspector, had been active in the home army. Three months after the war, they felt safe. But at six o'clock one morning, there was a knock on the door, and it seemed that the fortune teller's story was to come true. Mamusia przychodzi do pokoju, mówi, pyta się jakiś gościu nadleśniczym, czy jest w domu. Ale ja go nie znam. Powiedziałam, że jest, to wyjdź Witku. On tylko spojrzał na niego i już wiedział, że jest. Stracony. Mówi, no już trudno. Stało się. A ja zauważyłam w okno, że obstawiony, ob, cały dom obstawiony jest z karabinami, w, z automatami w, w, dookoła w stoju, jak kać. The Russians had a prepared list of names and there are hundreds of stories, perhaps thousands, never told before. They saw their loved ones taken, caught in the street, on farms, by lakes, all over the surrounding countryside. No i poszedł boso i kosi te trawy. I my nic nie wiemy, że już on jest okrążony. Tylko przychodzi ten Ruski i mówi tak, chaziajka do małej mamy. Mówi, wot syn spraszywał, stop ty dala dla niego e, e, rubaszku i, i zakuryć. Piątarano. Przychodzą we dwójkę z karabinami do mieszkania. Wstawaj i chodź. Tutaj stanęli jeden 
przy drzwiach tu, z tamtej strony też, a jeden z, z ruskich wszedł do mieszkania. Wszedł tu, taki to taki miał, miał zapisane nazwisko, ubieraj się. Oczywiście wszyscy się bardzo zdenerwowaliśmy. Mamusia zaczęła płakać strasznie. A ten chłopak, no co 15 lat, przecież to był dzieciak, Niemcy go nie wzięli. Kiedy tatusia szukali, kiedy tatuś ukrywał się, to Niemcy przystawiali tego brata, bo on był wysoki, był bardzo wysoki, szczuplutki, ale to dziecko. I Niemcy go nie wzięli, bo to był za młody. A dla tych dobry był. Wcale nie zastanawiali się. Szedł i ja go w drodze. Tutaj w wiosce zabrali, bo wy, wywoływali Edward Kunda Jamiński. Nie ma z Jamin, nie ma Jamińskiego, tylko z Jaziewa. To może się równo dawajcie i tego. Some escaped the roundup. Ironically, the particular partisans the Russian army wanted most to catch. Word had spread quickly. And many of those connected with the Polish Home Army went to ground in hiding places prepared during the German occupation, in barns or special bunkers dug into the earth called Ziemianki. Całe Rus ruskie z, z Prus Wschodniej, całą tą armię na te lasy tu prowadzili. I myśmy się schowali, no na dwa dni może jedzenia i wytrzymamy. Ale niestety, oni tu stali dwa tygodnie. Jak myśmy wyczuli, że, że sprawa tego rodzaju, to już ten chleb sobie po takim kawałeczku sobie wydzielali. Chleb i woda później, ziorna. Kiedy przyszli aresztować, ja z bratem schroniłem się, bo już zaczęli aresztować akowców, to schroniłem się w siano. No i w nocy do, do, przyszli matkę, wzięli z łóżka i przygnali, gdzie twoje syny jest i do studoły panie przygnali. Wychodzili czasem tak pod wieczór, przepływali przez jezioro na drugą stronę, na jagody czarne obiadać. Raz wypłynęli na drugą stronę, a od razu trach, trach strzelanina, to oni numera w wodę. W zęby trzcinki i pod wodą i przepływali. No i dawaj te siano w studole, słomę siano kłuć sztyletami. To jak e, ten sztylet w te siano siachoce ten sztylet, to brata tak trzęsło, kołatało, że zdaje się ten cały sąsiek się rusza. To ja jego tylko za nogę potrzęsę, że nie bój się. Bo nie najdą nas. Jemu cicha sepnę tam. tam no do, do zrozumienia dał on tam. Sept nie był, bo to w tamtym czasie. A później jak przeszukali i nie bandytów je bijech mać, to wtedy panie mnie zaczęło trząść. To z 15 minut trzęsło, dopóki mi się te nerwy uspokoili. The Russians and the pro-Russian Polish security forces, the UB, didn't just arrest the partisans named on the list. They waited for special occasions which Home Army sympathizers were expected to attend. The villagers particularly remember Holy Day Mass at the Pentecostal Church. Spokojnie, cicho było. Normalnie msze święte ksiądz zaczął odprawiać. Naraz straszny huk. Przyjeżdżają wozy. Raptem widzimy to od szosu, od cmentarza, samochody, to takie wojskowe, ruskie i pełno wojska. Ale ja widziałam tu przybranie, bo ja byłam ja na chórze, na chórze stałam, no i zaczyna się strzelanina. I oni zaczęli próć od razu z maszynowej broni, mocno próli. Myśmy tak przez pole, przez takie łączki. Na ostatnim terenie pruli niesamowicie. A w kościele zrobiła się straszna panika, ale okropna. Ogromna panika, że ludzie na ławki, 
a księża wychodzili po prostu na ambonę, uspokajali, uspokójcie się, ludzie. To Matka Boża przecież ocali nas. Ludzie, ludzie, nie róbcie szumu, nie, nie plarcie, nie krzyczcie, ludzie, się uspokójcie, ludzie. The people of Augustov's deepest anger is reserved not for the ordinary Russian soldiers, but for the men who fought alongside them during the war. A Soviet officer who parachuted in to organize the partisans in 1943 helped supervise the roundup. And one former partisan, Jan Shostak, stood outside the church and betrayed his former colleagues, one by one. Więc bardzo dużo wzięli od drzwi tych. Bardzo dużo nabrali ludzi. Przeważnie mężczyzn legitymowali. I wszystkich, który się nie podobał, tak, który był tam coś trochę, czy tam inny, jakoś ubrany inaczej, czy coś, to wszystkich prowadzili na szosę przed szostaka. O, proszę pana. Prowadzili tam przed szostaka i. No i szosta, szostak, tak, wszystkich, który mu się spodobał, no to kazał iść. A który mu coś źle z oczu patrzyło, czy tam coś, czy, czy może miał jakieś w lesie z nim, bo on przecież był w pierwszym w lesie. Z partyzantami, a później poszedł do UB. A kobiec, szostak, nie wiedział kto, to Akana też. I on bratu proponował zaraz po wojnie, żeby brat poszedł do UB. Brat powiedział, że brat nie pójdzie. I dlatego brat był chyba zabrany. Pokierował wszystkich na prawą stronę, nad stawek. Tam my stali na około bajcy. One of the prisoners was Antek Kaczmarek. A devoutly religious partisan in his early twenties, he was taken on his way to the church. And his arrest is typical of many others. Kaczmarek's sister remembers that day. A on mówi, pójdę ciociu, choć ofiarę oddam do kaplicy i wrócę, o tak o. No, a on proszę sam siebie na ofiarę iż oddam dla Matki Boskiej. To tam w podziemiach było UB, było więzienie. No, i tam ich wszystkich sadzali. I jeszcze mówi ta siostra, mówi, ile ja razy chodziłam, zaniosłam i tego kaczmarka wzięli, te wszystkich i zaniosła mu, mówi, to marnarkę, zaniosła mu chleba, to, to słoniny. Marnarka zielona, taka była, taka bajcowska marnarka, sowiecka. I ofarbowana była na czarno. Kaczmarek was never to be seen alive again. Like hundreds of others, he disappeared. In the towns, they were kept in police stations, but when they quickly filled, private houses were requisitioned. In the villages, like Gibe, they were herded into barns and pigsties, crowded together like animals. And we know these details because one prisoner, Staszek, escaped. Jego zagroda otoczona tym warto z karabina. Otwierają bramę i na, na dziedziniec wchodzimy i taki obrazek widzimy już naszego tego związanego drutem. Widzimy pan Markiewicz Antoni związane ręce. A ja w tym czasie tak już było się w lesie korek. Wysokości wyśnianki wsi, ten pas jakoś tak wygryzowałem, bo to ręce i takie cienkie i czuję, że mam ręce wolne, ale, tak, ale trzymałem tak do tyłu, żeby trąb tak tak nie, nie, nie założyli, że ja mam wolne ręce. Że jak ręce mam wolne, to będę, będę mieć uciekać w tej okazji. I słuchamy tylko trzask, trzask po buzi. Przez gałęzi widzimy krew z nosa, czy tam z nosa, nie wiem, tylko okrwawił, okrwawił go. On usiadł tam. A może tego nie wolno mówić? Co? Ja zaskoczyłem, 
Tous les autres vont, mais je ne sais pas, je ne cherche pas son vol, mais il m'a dit, il veut la sortir, il n'a pas passé pour se trouver dans le monde, c'est-à-dire. Alors, je t'ai fait bien ça, je pense, et t'as que tu ne pas avec le cas, je te le dis, je 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 le i w chlewie była słoma, takie kule, nie wiem, czyste i słomy, co to kiedyś tak chyćmy. A ta słoma okrwawiona. Krew na tej słomie wszędzie. A potem czułeś, że ta się ta wła, ta cała ta linia, to wlazła na drzewo, na świerk. Myślę, jak my to uważam, to świerk jest skłoszony na głowie i zabili się. Ale też to szczęście. Zaleciała chmurka, tak, zaczęła tak deszcz, tak pryska i wiatr. I tak zapała się kolki tego drzewa. They were held in several different prisons around Augustov and interrogated. Not just about the home army, but also to piece together the political network behind it. What was there? Was there a request? 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 Oni mnie straszyli, że jeszcze i mnie sobą powiodza, ja mu wzięła ze złości, a wieście. No, też, no ale to co? No ale wszystko z nadziei, z nadziei, z nadziei, że przyjdzie, że przyjdzie, że przyjdzie, że przyjdzie. No a na górze, tam, no, co oni ich badali, to takie sześć iglicy leżały na stole. To oni za paznokcie im sadzali. I to w drzwi w ręce sadzali, przyciśnie tego drzwiami, a to za paznokcie. Bili ich, katowali, już nie daj Boże, co oni z nimi robili tam. I ściany, wszystko było we krwi w tym mieszkaniu. Tylko później, po jakimś czasie dowiedziałam się, że był bardzo mój mąż torturowany, bardzo go męczyli. Bardzo go męczyli, kto wie, czy on już tam żywy wyszedł od nich. Ich wyprowadzili wszystkich tam na, na, takie, na taki smug. Tam na, na te swoje interesa, a ten, to on tylko szedł, rękę podniósł, ja do niego i, i to takie było odwitanie. No one knows when or where they were massacred. One day the jail, the barns, the pigsties all over the area were full of prisoners. The next day they were empty. I mamusi tej nocy to się przyśniło, że krzyknął o tak ręce, mówi sobie zasłoni o tak i mamusiu! I mamusia się obudziła, mówi, na równe nogi stała, tak jakby słyszała ten krzyk, mówi, o tutaj, jak mówi, bym słyszała. I strasznie zaczęła płakać, mówi, pewno rozstrzelany. I mamusia przyszła, poszła i poniosła jeść i właśnie już nie przyjęli, powiedział, że... I zaczął tam jeszcze jeden mamusie ubliżać, mamusi ruski mówi, że to bandyta, jak ich ty bandytów, mówi, wychowała. I zaczęli mi prosić ich, żeby oni nam choć powiedzieli, co oni z nimi zrobili. Ale oni mówili to, mówi, niedługo przyjdą, ale jeden wyszedł za nami i mówi tak, niedługo przyjdą tam na lące kosuć ściano. Tak od razu powiedział, tak ja od razu mnie tak coś tak drgnęło, ja do tej kugielowej mówię, wie pani co, że już oni nie wrócą, oni na pewno pobite. No i potem zaczął mamusi się wypytywać, mamusia widzi, mówi, że on tak do mamusi delikatnie rozmawia, to mamusia mówi, zaczęła z nim, jego mówi, powiedz, mówi, powiedz, mówi tak do niego, po rusku mamusia z nim rozmawiała, mówi, gdzie ich powieźli, co się z nimi stało, a on mówi tak, już dla niego nic nie potrzeba, nic nie potrzeba. Ja widziałam, jak go prowadzili i stałam jeszcze tak za, za siatką, patrzyłam i serce mnie bolało strasznie. I na tym się skończyło. I 27, proszę pana, 27 ich nocą wywieźli. No i w nocy przyszli, przyszli samochody, tyłem podchodzili pod tego i wyganiali z chlewa, ładowali na samochód. I samochód tylko naładuje, i jeden odejdzie, drugi podchodzi. To było 11 samochodów. I, no i powiedzieli w tą stronę do lasu. From the small village of Gibe alone, 11 truckloads of fathers and sons, and even a few mothers and daughters, had disappeared. The last that was seen of them was that drive into the forest. But whether the destination was Siberia or forced labor or worse, no one knew. 
The women left behind were too frightened to talk to each other for fear of being arrested themselves. So their thoughts turned inward to the traditional searching place, and they found their men in their dreams. The answer to the mystery of Antek Kaczmarek's disappearance came six months later, not in a dream, but under a road in the forest. A forestry team discovered the black dyed jacket which had been given to Antek at the jail in Augustov. Kazano na leśnictwo zalesić tu drogę. No i my tak kopiemy po tej drodze, kopiemy naraz jedna kobieta tam to motyko podkopnęła, zaczepiła jakiś szmatę jakieś, tak? Zaczepiła drugi raz w głębie, się nie obrywa ta szmata, jest. Tak ona mówi, wola nas i mówi tak, chodźcie zobaczcie co tu jest. My przychodzimy do tego, motyczkami tymi drewnęli więcej, ja patrzę i mówię, to to marnarka, to mi dali Leandrę Kaczmarku. Oni jego odnaleźli, bo to sadzenie już raz tu było, to był kwiecień. I oni jego znaleźli. I w ten czas powiadomili, że niech trunę zrobią i przyjeżdżają po Antosia, no. I oni z padlami odrzucili tę ziemię trochę, w tej, tej strony odrzucili, no fakt, leży, o. Tak. No bo tutaj pani strzeliona było, w Petrice tutaj w same, no. To tutaj był strzeliony, to tu, każdy wiedział, że to musiało być zastrzelony. I leżał o ręce tak, o, gdzie o, i tak leżał, znaleźli go, no. Ciało normalnie miał ten zarość tutaj, miał y, tutaj koronkę zlotne wstawione na zębie. To była ten, bo to prześwieciło się tutaj i przez uszy krew poszła jeszcze żywiutka. No, żywa krew poszła, niewinny człowiek Ży i życie skończył. Bo to było, o Jezu. I my w to prześcieradło jego zakręcili i do tej trumny położyli. Włożyliśmy do tej trumny, a tutaj grzybnęli te chłopy, mówią, że tu jeszcze jest coś. The women did not announce their find. Afraid of the security forces, they told only Antek Kaczmarek's mother and the local priest. They stole back late that night. Ksiądz w nocy poświęcił był, bo wie, każdy nie, nie chciał się narażać, no bo każdego co czekało? Kula w lep czekała, więcej nic. Albo więzień, albo na Sybir. Panowie, chyba nie byliście pod Ruskiem, to wy nie wiecie, co to było. My to wiemy. No, i tutaj przywieźliśmy go i wpuścili do dołu. Jeszcze ta matka uklękła i tak strasznie płakała. Zapaliła świecę i mówi tak, synku, synku, mówi nawet, nawet to by nikt w gromnicy nie zapalił. Mówi tak strasznie krzyczała, tak płakała. Synku mówi, czy ja się spodziewała, że ja ciebie tu zobaczę. No to jak się stało, panie syna, dzisiaj podjąć z mogili, to liczyła wszystko, że jej oczy stuli, to jakże nie mogła nie, nie rozpać, nie wpadnąć. To kamienia trzeba, żeby to był zniosł. Przecież on strasznie dobry, był lubiany przez ludzi, był. 
myśleliśmy po prostu, że nam mama nie przeżyje. Tak strasznie rozpaczała. Ale jakoś to tak widocznie, widocznie jak miało tak być. U nas nigdy święta nie mieliśmy. Bo kiedy tylko jakieś święto, kiedy tylko co, jakaś gwiazdka, czy co na to, u nas tylko był płacz zawsze. A ja wie pan, jak się czuła? My, my, ja, ja się bojałam, gdzie komu co powiedzieć. Ja się bałam, że no bo co? Ale jak u nas ube, to nie stoi. Przyjadą w nocy, a tak ginęli ludzie jak, 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 jak muchy. Wzięli by i skończono. So silence was the watchword. Most people knew nothing about their loved ones. For over 40 years they've waited, fearful, wondering, their lives dislocated by an unknowing. A ja ja bo czekałam, a kto ślub by dał? A tak na knebel życie od jego mać. A co pan myśli? Ja go czekałam. A jakby ja była, bo ja ożenila by się, była, a jak ją by przyszedł? A ja by nikt śmierci nie wiedziała, ja wiem. A może gdzie jeszcze, jak ten mówią, a może gdzie ich nie puszczają, może oni gdzie na tej głębokiej, tam gdzie Rosy, na tej Syberii, gdzie? A kto wie? A? W świetle lamp elektrycznych widzę ludzi w szynelach koloru ziemi. Trzymają w rękach miski, blaszanki, menaszki, garnki. Wielu stoi z opuszczonymi rękami. Stoją jeden przy drugim stłoczeni na placu za miastem, owinięci kolczastym drutem. Milczą przez wiele nocy i dni. W milczeniu reflektorów widzę plac pusty, pokryty bielą wapna. Obywatelu sekretarzu, odetchnęliśmy z ulgą po strasznej niewoli, po ciężkich dniach niewoli z okupantem. Radość nasza była jednak krótka i zwodnicza. Już w lipcu 1945 roku zarządzeniem Zarządzono blokadę miasta Augustowa i okolic, w czasie której tysiące najlepszych Polaków, patriotów i demokratów aresztowano. Writing, writing, peasants to officials, to party leaders, to government bureaucrats, but never getting an honest answer, the answer to their thousand dreams, until last year. When the reply came, it said, because of a deathbed conversation between a mother and her son. But that son now says it came to him in a dream. Tak już mnie dokoczyło, a potem już myślę, pojadę do domu, już je zachciało się. A nie, tam posiedział, posiedział, szpadli w garść, pójdę jeszcze zobaczę. W tało miejsce pani ten krzyż sobie stoi, wykopał tak od dziura i, no, i trafił na to miejsce. Stefan told everyone, so the story could be suppressed no longer. The Polish authorities enlisted a local team of volunteers who began a full-scale exhumation. An initial ditch was dug, exposing ten skeletons. Then a second ditch was started, but after four more bodies were discovered, the authorities abruptly halted the digging. The government were forced to react. Their routine televised press conference dealt with the fines. For 45 minutes, the spokesman had their way, talking about logistics, the precise location, until a foreign correspondent interrupted to ask about the fate of 11 truckloads of people transported out of Gibey by the Russians. The authorities protested their ignorance. Today, the 
tajemniczy sposób zaginął, nie wiedzą też o tym, aby władze polskie poszukiwały, miały kogo poszukiwać, po prostu niczego nie wiedzą. Unused to such searching questions by foreign correspondents, the authorities retreated to a prepared explanation. They produced German buttons and two identity tags that were found in the grave. Guzik to nie jest żaden dowód, żaden, bo ja jestem ukrawcowy. Ja uczyłam się w tym czasie, ja uczyłam się szyć. Obciągałam różne guziki materiałem i przyszywałam. No to co to za problem, że jakiś guzik się znalazł? Tu dwie są nasze. Wiem konkretnie, a przecież Niemiec miał kulczyki, a tu taka szalicka była i ona kulczyki miała i tam z brzegu te kulczyki znaleźli. Prosta sprawa. Anyway, the villagers remembered that there were two German soldiers taken with the truckloads into the forest. And what about the 20 other skeletons they saw during the exhumation? Some of whom were tied with wire, as they remembered from years before. Leży ten y, związane ręce, o w tym miejscu, z, z tym kablem, o tutaj, o tutaj leży, w tym miejscu. Początku zaczęli. Ale ludzie rów, panie zaczęty, ludzie powiązane rękami byli. Jeśli bo nie dali, nie kopali. I oni jak zobaczyli, że tak szkielety powiązane tymi rękami, to zamykamy poszukiwania i zakupali je. Czego nie wystraszyli, że dali, nie kopali. Wykopali kościotrup i był związany drutem. To co to może? A przecież ja widziałem, o nie jeden był związany. Tam było dwóch, że tych markiewiczów. When they watched the press conference on television, the people of Augustów were not satisfied. But the government had effectively closed the case. The truth, however, cannot be buried so easily. To są sprawy historyczne, a nie sprawy aktualne. Została tylko bolesna rana i wspomnienia ciężkie. I bardzo było nam dobrze razem. Nie mówi, będziesz króciutko żyła z nim. Będziesz miała twoje dzieci. I zginie ci raptem. Nie będziesz nic o nim wiedziała. I po wielu, wielu latach już będziesz staruszką 
i nagle wróci. interviews in tonight's program are from eyewitnesses. There's no hearsay evidence, no rumor, no supposition. Filmed during the summer of 1988, after 43 years of suppressed silence, the people of Augustov finally decided to speak. It remains to be seen what action the Polish authorities will now take.